అందరికి నమస్కారం ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఎవర్ ఐ కుడ్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్సన్ వాస్ ఒకరికొకరు టిల్ డేట్ ఐ లవ్ ఇట్ ఇంకో సినిమా చేయడానికి చేయకపోతే దానికి తిట్లు కూడా తిన్నాను ఈ దగ్గరే ఐ హోప్ సమ్ టైమ్ ఐ గెట్ టు వర్క్ విత్ యూ అగేన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అందరికి నమస్కారం సినిమా తీయడానికే భయపడుతున్న ఈ రోజుల్లో భయపడి సినిమా తీసాడు సాయి సో ఫస్ట్ దానికి మెచ్చుకోవాలి అంటే తన యాక్చువల్ చెప్పాలంటే కోనా ఫిలిం కార్పొరేషన్లో ఫస్ట్ మా బ్యానర్ ద్వారానే సాయి పరిచయం అవ్వాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ సెట్ సో ఆ కథ మళ్ళీ చెప్తాను టువర్డ్స్ ద ఎండ్ క్లైమాక్స్ పెట్టుకుందాం అది సో అంటే నేను దీని ఈ ఐటీ తర్ ఐటీ రెవల్యూషన్లో ఎవల్యూషన్లో చాలా టాలెంట్ మైగ్రేట్ అయిపోయింది ఫ్రమ్ ఇండియా టు యుఎస్ ఐటీ ఈ దీంట్లో ఆ టాలెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ నా ఉద్దేశ క్రియేటివ్ టాలెంట్ దాంట్లో నేను చాలామందిని వెతికి పట్టుకున్నాను దాంట్లో ఒక ప్రవీణ్ లక్కరాజు ఒక శ్రీజో అలా చాలామంది అందులో ఒకళ్ళు ఎట్ మా సాయి సాయి కిరణ్ సో ఈజ్ వన్ మోర్ టాలెంట్ ఈ సేమ్ ఈ ఐటీ ఈ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడు ఇండియా నుంచి అమెరికాకి బట్ వాళ్ళ వాళ్ళ హార్ట్ ఇక్కడే ఎండ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు సో వన్ డే న్యూ దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ సో వాళ్ళ ప్యాషన్ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఈ రెండింటి మధ్యన కొట్టు మెట్లాడుతున్న ఎంతోమంది ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్లో నేను కొంతమంది కలుసుకోగలిగాను వాళ్ళలో ఒకడు సాయి సో తను ఫస్ట్ టైం మేము ఈ కోనా ఫిలిం కార్పొరేషన్ అనుకున్నప్పుడు మేము ఆల్ తనకు స్టోరీ చెప్పాడు నాకు నేను డాలస్ వెళ్ళినప్పుడు సో వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ టోటలీ టేకన్ అ బ్యాక్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అసలు అది టోటల్ క్రైమ్ కామెడీ హిలేరియస్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లాక్డ్ దానికి మా సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరో తిను డైరెక్టరు కోనా ఫిలిం కార్పొరేషన్ వాజ్ టు లాంచ్ సాయి దెన్ కోవిడ్ హ్యాపెండ్ అంటే మొత్తం అంతా సినిమా అంతా యుఎస్లోనే ప్లాన్ చేసాం మొత్తం అంతా డాలస్ లొకేషన్స్ వర్ లాక్డ్ అండ్ ఎంటైర్ టెక్నికల్ టీమ్ వాజ్ లాక్డ్ తర్వాత సిద్ధుకి ఎంటైర్ టీమ్కి అందరికీ వీసాలు కూడా వచ్చేసాయి కానీ స్టాంపింగ్కి ఇక్కడ గేట్స్ క్లోజ్డ్ యుఎస్ కౌన్సిలెట్ సో దిస్ వాజ్ ట్వంటీ వన్ ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ లాక్డౌన్ నేను అక్కడి నుంచి నేను బ్యాక్ వచ్చా ఆ తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ కౌన్సిలెట్ త్రీ ఇయర్స్ తెలుసుకో ఈ లోపలే సిద్ధు సార్ నాకు డీజే టిల్లు అని ఒక సబ్జెక్ట్ నేను చేసుకున్నాను అది చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ సినిమా మొత్తం అంతా యూఎస్ఏ ప్లాన్ చేసాం యశ్వంత్ మీ అందరం వెళ్ళి లొకేషన్లు చూసి అయితే దెన్ బికాజ్ అది మొత్తం అంతా అక్కడ చేయాల్సిన సినిమాయే సో ఈ లోపల డీజే టిల్లు వచ్చింది ఇప్పుడు టూ కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఈ లోపల తను నాదు రానా నేను ఇంకో స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను తను ఆల్రెడీ హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ కొంతమందిని పెట్టి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాడు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆన్ యూట్యూబ్ రైట్ స్మోక్ అని కరెక్ట్ అది చూడండి సో అది చూసే తన టాలెంట్ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది సో ఇటువంటి వాళ్ళు అంటే మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వీ నీడ్ న్యూ టాలెంట్ అంటే ఈ రొటీన్ వీటి నుంచి బయటకు తీసుకురాగలిగేది వీళ్ళే ఒక రొటీన్లో ఒక గాడిలో పడిపోయిన సినిమాని సో ఎందుకంటే మీ మీరు ఇవాళ రేపు చూస్తే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ స్టార్డమ్ సూపర్ స్టార్స్ ఎవ్వరు లేకుండా కూడా కాంతార్ లాంటి సినిమాలు ఎన్నో ఫిలిమ్స్ ఇటు మన కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి కంటెంట్ అంతే అటువంటి కంటెంట్ కొత్త వాళ్ళ నుంచి వస్తుందని నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తా సో అటువంటి వాళ్ళ హర్ష ఒకడు సో ఇప్పుడు సాయి తీసిన ఈ పిండం ఇప్పుడు దారిలో వస్తూ అనుకున్నాను నేను రవి నువ్వు నువ్వు కూడా ఉంటావు కదా నీ కూడా బాగా మాడాలి ఏం చేయాలి అని సో నాకు పిండం అనగానే నా ఫస్ట్ గుర్తొచ్చింది రెండు 
అవును పిండం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక పిండం నుంచి శిశువు జన్మిస్తుంది ఆ పిండమా లేకపోతే మనిషి పోయిన తర్వాత పిండం పెడతాం ఆ పిండం బట్ ఒక జననానికి ఒక మరణానికి కూడా సంబంధించింది పిండం సో ఈ పిండం ఒక జననానికి అంటే సాయి కిరణ్ అనే ఒక డైరెక్టర్ పుట్టుకకి కారణం అవ్వాలని ఒక గొప్ప ఒక టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ పుట్టుకకి కూడా ఈ ఈ పిండం అనేది కారణం అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ యశ్వంత్కి అండ్ ద హోల్ టీమ్కి అమేజింగ్ ఉన్నాయి విజువల్స్ తను ఇంకొంచెం చూపించి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది నాకు ట్రైలర్ కోసం మళ్ళీ నేను దాచిపెట్టాను అన్నాడు సో ఐఎమ్ షూర్ సాయి కిరణ్ టాలెంట్ త్వరలో ప్రపంచం చూడబోతుంది ఐ విష్ ద టీమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎస్పెషల్లీ శ్రీరామ్ ఇందాడు చెప్పినట్టు నేను డబ్బింగ్ ఫిలిమ్స్ రాసి రాసి సత్య ఇవన్నీ తర్వాత హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత బాంబే నుంచి రాసిన ఫస్ట్ స్టోరీ ఒకరికొకరు అది నా ఫస్ట్ తెలుగు స్ట్రైట్ ఫిలిం కథా మాటలు రాసింది ఒకరికొకరు అటువంటి శ్రీరామ్కి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ అండ్ షీఈస్ అన్ అమేజింగ్ యాక్ట్రెస్ సో వీళ్ళందరికీ ఈ సినిమా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫ్రెష్ మళ్ళీ ఇంకొక గ్రేట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి గ్రేట్ జర్నీకి ఇది ఒక నాంది అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ మై బెస్ట్ విషెస్ టు సాయి కిరణ్ థ్యాంక్ యూ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ విషెస్ కోన వెంకట్ గారు బీవీఎస్ రవి గారు మీ స్పీచ్ మీద ఎన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయో కోనా వెంకట్ గారి మాటల్లో కూడా తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు మీ మాటల